みなさんこんにちはそれではやっていきましょうケリ姫じゃないぞプリズマイリアじゃないぞあってはいるけども FG をやっていきましょうということでプリズマ構図もうそろそろ黒がゲットできるかもしれないでねえー、っと今現在初めて何日目だ4日目5日目ぐらいで、えー、っとレベル46まで行きましてようこそでイリアがレベル上がりきったんで,でアイテムもあるんで覚醒しましょうか通常の制服からどうなんだ冷気再臨バッテリーが少なくなっています<笑>魔力補充してスキルが追加と<笑>変身するときに光ってる最中もしかしたらワンフレームだけ<笑>何かが見えてるかもしれないとかそういうの欲しいですよねそろそろクエストに戻るレベルはいつからなんだあちゃんと50からかでもってプリズマ構図に行きましてといや高ランクのねフレンドがたくさん入ってくれたおかげでその方々を使いまくって<笑>くわりくぶその方々の力で<笑>ここまで進めましたうーんとねじゃあジャンヌ・オルタ使わせてもらおうジャンヌ・オルタとかあとクーフリン・オルタとかあそこら辺がよく使ってたな俺やっぱあそこら辺強いんかねフレンドラン見てもそこら辺揃えてる人多いしさあライトを当てなさいさあカックカックだけどこれは FGO によくあるあるなので<笑>おい任せてこいやお強いいですね赤いのはバースト攻撃攻撃力が上がるどっちかというとね青の NP がたまるやつをどんどんやって最初に、うん、このアーツカードで NP を 100% 貯めて防具をいかに使っていくかの方が重要かなとでこのフレンドのジャンヌが最初から NP が上がった状態になるあれかな装備のあれをつけてるのかなでどうせ倒せるだろうからうーんどうしようかな任せてこの組み合わせでどう、えー、倒しきることは多分可能でしょう,うああ残ってしまったかちょっと欲を出してしまった<笑>ついでにイリアを回復させつつカクカクだなーまあよく怒るんでねすいませんという感じでこここそうーんまあこれで最後に NP 上昇持ってくればよかったか最初と最後とかで全部にアーツ効果がついてさらに3つ目に出したカードのカードがねあの上がり率が一番良くなるんで,でこれでイリアとジャンヌがおもうそろそろ 100% ですねで持って黒っぽいけども、まあ、ファーストレディということでこれはどういうことかっていうのはご自身でプレイして確かめてみてくださいと黒がめんどくさいのがねあの回避がついちゃうんだよねよくだからあのステータスアップ向こうのつく防具とか使ってやるとそういうのを多分塞げるんだよなうーんこっちからでいいかなとりあえずこのターンはまずあれもなこっっち使ってもよかったなジャンヌの方ので持って NP 獲得量アップでもこのターンでどうせ獲得しきれると思うからでバスターカードがないのでここはそうだなこっちでいいかなイリア 100% ジャンヌ 100% こっちこっち余裕
ごめんなさいでチャージがたまりきると宝具を使ってくるからその時にねあの回避のやつとか無敵のやつとかつけてあげるとそういう宝具を回避できるとねちょっと学んできたでしょう<笑>なんかパート1と全然違うってね思わせたいさてうーんとねこっちのがね味方の攻撃力アップでヤヌの方がこっちの方があれかな上がり率いいのかなちょっとよく分かってないんだけどもどうしようかなじゃあバスターカードの攻撃が上がるのをイリアとジャンヌやっとくでもって転ばぬ先のなんとやらであーでもまだいっか耐えきれるんだろうこのターンだったらでアタックかけての工具もチェーンがあるんでうーんどっちからいくかなクリティカル狙いのイリアかそれともジャンヌでいこうバスターチェイン攻撃力アップバスターカードで揃えてとそしてホーグ2連発これね戦闘モーション早送りにしてるからホーグもね早送りになっちゃってなんとかなんとかの我が玉って<笑>たまたまの話になっちゃってるんだよなほいやほいやごめんなさい今のであの回避とかついちゃうんだけどジャンノールタの宝具のおかげでそれができなくなってると何がついたえっ、ー、と呪いかでどうしよっかなうーんもうここでそうだな無敵つけとこう普通に攻撃を食らってやられる可能性もあるからで攻撃力超アップもあるけどもうんこっちじゃないなでジャンヌ・オルタでクリスタルを上げて攻撃アップはまだついてるから、うん、バスターカードを最初に持ってって全カードに効果を入れるかエリザベートがまだ育ってないんでどうしてもイリアと。サポートキャラ頼みになっちゃうなエリザベートとあと控えのキャラクターはどうしてもなんか肉壁となってる<笑>でもってえっとバスターカードあるだろうでねこのターンで向こうがねあのチャージ溜まってるんでホーグを打ってくるんで緊急回避ジャンヌは生かしておくで攻撃アップがみんな切れちゃってるからよしこれで上げておいてうーんアーツカード最初にして少しでも NP が上がるようにしてとエリザベートに行ったこれだったら大丈夫で相性のおかげで<笑>やられてしまったけどもランサー系にはね威力が下がるんで今のように耐えきれたりするでエミアはね一旦でやられるだろうからもうかけとるかここはそうだなうーんアーツを最初に持っていくかなそれともクイックでいくかまだここら辺がねうまくつかめてないからどうせこのターン次でね 100% 溜まってフォークは打てるだろうからうーんこうかなで全部同じカードで揃えてるんでフォース攻撃が発動と当てがこのターンでジャンルがやられたらやべえな。他行ってくれ他行ってくれああギリ耐えたよしよしふうなんとか耐えたぜあでまだうんあでもそしたらこっちにしよう攻撃力こっちは超アップだからこれをジャンルオルタにつけておいてうんどうしようかなバスターで揃えよう
あしまったやっべこれを見てなかったやべえ回避されたミスったぜまた一旦ミスったというか一旦遅かったもうあとはろくなキャラ残ってねえっすよこっちうーんあでもジャンヌでクリティカルとか出まくってくれれば出なそう<笑>今パーセンテージついてたでレイドボスっていうのかなこういうのはなんで下のゲージもね削りきらないといけないとだから1回の戦闘で終わるわけじゃないと帰ろう無理です<笑>一応もう一人ね数合わせがいるけども無理っす<笑>はい知ってこいこれはもう一戦必要だなでもここまで減らしておけばもう開始時のファーストレディの HP が少ない状態からスタートになるかなどうだろうこの感じだとおお負けてしまったそうクリアイベントがさ経験値がでかいからレベルだけはどんどん上がっていくのよでクリアイベントばっかりやってたらあのキャラの強化の仕方を知らなくて<笑>なもんであのなんだフレンほんとねフレンドの力だけで戦ってた<笑>うーんよしじゃあさっき言った工夫林折れた今度はこっちを使ってみようレベルも上がってるからコストも上がってるからちょっと編成見直してもいいな装備とかもね装備の強化もつい装備って言っちゃうけどあっちの強化もしたいしこの空風鈴オルタも初めから NP が増えているありがてえぜどうすかな高校了解とりあえず一体はあーこういうねいやらしい残り方ってあるよね2桁残るとかもねしたら分散させるためにとそしてまたカクカクついてるなお倒しきったやったぜあんまり手早くやっつけちゃってもね一旦目でできるだけ NP を貯めておくってのも重要だからうんここはじゃあね了解こっちかな、うん、イギアもクイックでよかったかなさて2戦目あやべこれフリーズったかもあ大丈夫だセーフ日に3回は落ちるからなそしてあまた HP そんなもんかゲージが結構まだ残ってるからなじゃあさっきと同じ感じなんでちょっと途中経過までカットしようかなそこ,だここまでなんとかいったけど今回もきついかなまあでも弱点はつけるからなもしかしたらいけるかどうだうわ微妙に残ったでも回避つけてるからマスタースキルの方のねよしで向こうの黒は回避ついてんなダメじゃん<笑>結局ここもダメだったかうんあうんうんもはや目覚めは必要だこっちこっちおガッツがあったか
忘れてた完全に諦めてたついつい黙ってしまったよよーし<笑>じゃあホーグギリギリの戦いだったぜこれで向こう無敵とか回避何もついてないよなうやったぜおレベルアップまだプリアイベントいろいろやれることは残ってるけどねあれしょなんか交換するアイテム集めとかミッション報酬とかまだあるかもう一発減らさないとダメかさあこれがラストバトルになるかなおだいぶ減ってる状態だね残りゲージ分だけ下のエピソードカウントダウンの方とがもう40万切ってるんでこういうことになりましたとそしたらホーグでまあでも半分ぐらいまでだろうなこういう記録が上げーの回避とかつく前にな急いでやっつけないといけないからまあでもここはあ超アップの方をつけとけばよかったかなあーてかバスターが上がるあれもやり忘れてた、はい、まだいろんなとこガバガバなんだよなでホーグチェーンもやりたかったけどもイリアがまだ 28% しかないんでここはまずいつやられてもいいように減らせるだけ減らしておく我が玉よしよし。さあこのターン頑張って耐えよう。イリア無敵。でジャンヌはどうしようかな。ここで回避をつけちゃう。で手当てをエリザベート。属性でね。あまりダメージ食らわないから。このターンどうしよっかないや転ばぬ先のなんとやら本当はこの後でね耐えといた方がいいんだけどもそうだどうせ<笑>回避なんだからバスターは意味がほとんど意味がないなおしかしジャンヌの NP がもうほぼ溜まってるでここでホーグが来るっしょまあ1対2だけなんでどっちかが生き残ってくれりゃって感じであまた使い忘れてるえっはいどうもちろんこのターンではやっつけきれないけどもエリザベート行ってくれよし向こうバフがついてるからさすがにやられちゃうかなおっ耐えたまた通常攻撃でやられたけどもよしよしでこれで勝ち確ですねくう疲れましたこれだったらもっとバンバン使っとけばよかったかなまあこんなもんでいいっしょ<笑>クリティカルアップのやつはつける必要もなかったけどもうんよしこれでやっつけだまあ結局は<笑>自分の力じゃねえなサポートキャラの力があって進めたイベントだなこれはなんだ<笑>俺から視聴者に対するコメントかな褒めてくれるかなとでもってプリアイベントおしまいかなおしまいではないけどガチャチケが手に入ったファーストレディー撃破
、風に、何なん,なんて言うんだこれは<笑>風に来る咲くじゃないもんねで多分長いイベントがあると思うんでこの辺りはミスせないやったぜ成し遂げたぜとまだストーリーあんだほんと長えな<笑>なるほどこうやって苦労をゲットするってわけか<笑>なぜか黒が来ちゃったということで黒ゲットなんかいろいろとお世話になっちゃったみたいねこのままさよならってのも失礼な話だし借りは返すわようんきっと役に立つわだって姉の方が優秀に決まってるでしょやったぜほうほうほぼあれかなエミアと同じ感じなのかなどうなんだろうどうせだったらこっちを育てようかなでまだやれるところはうん残ってるんでいろいろやっておきましょうとところでイリアさん宿題はおすいらっしゃいませ相手の交換もな営業中だよどれを交換するのがいいんだろうこの冷気再臨素材とかねここら辺が重要そうだからよく調べておいてどれが必要かね調べておいてそれと交換するのが良さそうかなルビーちゃん的にはもっと刺激が欲しいところですじゃあ手に入れた棒ガチャチグで<笑>甲府でいいのかなじゃあ記念ガチャをしておいてお星さんのなんだこれライダーかあ,あ持ってる子ですね。<笑>このシーンいらなかったな。よし。てな感じで、とりあえずは、プリアイベントは、俺は、終わりでいいかなうん。ふう、疲れたぜ。ズンガズンガしてきちゃったけども。で、日にちはまだあるんで、やれるだけやっておこうと。FGO 自体もまだまだ続けるんで、うん。ただ、フレンド枠がな、あんまりないんで、もっとレベル上がんないと。レベルが上が,上がればまだ増えてくるでしょそしたらね、この前はあのフォロワーっていうサーバントにね、レイジを持って、申請せよって<笑>命令したけども、次はそのうちリスナーに対して、レイジを持って命ずる、なんだろう、チャンネル登録せよ、<笑>リスナーと、あと、うーん、もうリスナーに対して三角使うとしたら、えー、チャンネル登録せよと、高評価ボタン押せと、あとは、フレンド申請しろかな。でも、フレンド枠いっぱいだから、やっぱ自害せよって言った方がいいかな。てな感じで、FGO のパート2でした。おしまい。動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方は、ページにある登録ボタンを押してください。PC からの方は、こちらのリンクからどうぞ。動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。